Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos então aqui no nosso perfil no Instagram. Estamos iniciando mais uma live, nesta ocasião retomando as nossas lives, né? E nós estamos retomando então o nosso projeto Conectando Direitos e nesta ocasião nós estaremos falando daqui a pouquinho sobre o direito e a pandemia, o direito nesse momento da pandemia, e fico muito feliz com a sua presença aqui, quero convidar você a convidar outras pessoas, tá? Boa noite aí, Hilton, seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe. Vamos participar nesta noite, desta nossa live, com um tema muito importante sobre o direito, tá? O direito e a pandemia, vamos tratar aqui alguns aspectos que envolvem o acesso à justiça, que envolve as dimensões de contrato nesse período. Então, se você tem sua dúvida, tem interesse em tirar alguma dúvida aqui conosco, você pode colocar no nosso comentário aqui. E a sua dúvida ela é muito bem-vinda, a sua pergunta, tá bom? Será muito bom para a nossa live a sua participação também, tá? Então, você pode participar conosco nesta noite. Ficamos felizes pela sua presença, tá bom? Vamos aqui, quero dar boa noite à Aline. Só aguardar a nossa querida doutora Priscila, que vai estar participando conosco, tá? Obrigado, Ailton. Ailton dizendo aqui que já estava com saudade das nossas lives. Isso é muito bom, meu querido. Nós, aos poucos, estamos retomando né, as lives, os projetos aqui. E vamos juntos, então, para participando né, de cada um desses projetos. Esse projeto Conectando Direitos, vocês podem acompanhar no nosso IGTV, e podem acompanhar também no nosso canal do YouTube, tá bom? Só aguardar a doutora, está acessando, assim que ela entrar, a gente vai dar início então aqui à nossa live, tá? Enquanto isso, nós vamos convidando as pessoas, quero pedir a vocês para que estejam convidando mais pessoas a participarem conosco, tá? Maravilha, vamos só aguardando então, o pessoal acessando. Enquanto vocês estão aí, eu quero pedir só a ajuda de vocês para ir compartilhando a nossa live com outras pessoas também. Chamando eles a participarem conosco aqui. Deixa eu só chamar. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui. Live esta Conectando Direitos. Só aguardando aqui a doutora Priscila acessar. Acho que ela deve estar tendo, enfrentando algum probleminha. Sejam bem-vindos, hein? Boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live. Eu acredito que a doutora deve ter enfrentado algum problema, irmãos. É, eu vou fazer o seguinte, quero contar com a compreensão de vocês. Eu vou derrubar esta live para a gente iniciar uma outra. E aí eu vou verificar o problema que ela teve, tá? Só dois minutos, conto com a compreensão de vocês, tá bom? Guardando aqui a... Doutora André, é, doutora Priscila, acessar para que a gente possa iniciar. Só me ver quem é que está aqui conosco. Ok. 
Live hoje, live direito e pandemia. Vamos refletir sobre esses aspectos do, do direito frente ao desafio né, da pandemia, isolamento, quarentena, o que é que alterou, o que não alterou e trazer algumas orientações práticas para vocês. E se vocês tiverem interesse em tirar alguma dúvida aqui na nossa live, fiquem super à vontade, tá? Vocês podem enviar a pergunta de vocês. Maravilha! Vou chamar aqui... Olha aí que coisa boa! Vou chamar a doutora Priscila, então, para que ela possa participar aqui conosco, tá? Olá, doutora! Boa noite! Tudo bem? Você faz parte! Não, não tá aparecendo. Sem problema, sem problema. Mas tá, mas tá me ouvindo? Não tô ouvindo nada. Aumenta o volume do microfone do celular, às vezes Sim. pode ser o volume do celular. Resolver esse aqui. Vamos ver se Sem problema. Pode ser o volume do celular, às vezes, tá? Só. <risos> Às vezes pode ser o volume do celular, é só aumentar que vai dar certo, tá bom? Agora vai! Tá me ouvindo? Eu não te escuto. Eu acho que é por causa do microfone. O microfone. Ele falou que é por microfone. Ele veio do labial. Ele falou que é por causa do microfone. Desconecta o microfone para ver. Porque a gente estava testando agora e tinha dado certo. Super certo. Você me escuta? Eu te escuto, mas eu acho que ele está tirando o áudio do celular. Ele veio do labial. Vamos tentar aqui o que eu Esquemão. Sejam bem-vindos todos vocês, boa noite para vocês que estão acessando agora. Nós estamos iniciando, portanto, a nossa live Conectando Direitos e através dessa live nós temos o intuito de poder fornecer conhecimento, material suficiente, né? consultoria totalmente gratuita para você que tem dúvidas né? na área do direito e pode participar nesta noite conosco, é só mandar a sua pergunta aqui, enquanto nós estamos ajustando aqui, que o pessoal está lá ajustando o microfone, vocês podem ir colocando a pergunta de vocês aqui no bate-papo, tá? Quero dar boa noite a todos vocês que estão acessando aqui conosco, sejam todos bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui no nosso Instagram, tá bom? E vamos aguardar aqui o pessoal do escritório Carvalho e Azevedo, ou Azevedo e Carvalho, participando aqui conosco, tá? Será que agora esse trem vai? Vamos ver. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Aí, ó. Agora nós estamos chique. Eu só chique não estou demais. Te vendo. Eu só não estou Vamos. te vendo. Vou chegar aqui um pouquinho mais perto. É, Priscila. Eu só não estou te vendo, Priscila. Você não está me vendo? Não, não carregou o suficiente. Eu vou fechar e chamo de novo, tá? Beleza. Vou chamar aqui a Priscila. A doutora Priscila, que estará aqui conosco. Vamos ver se agora vai dar certo. Isso mesmo, Laís, é, não estava aparecendo. E aí eu, é, tiramos, removemos e vamos, estamos fazendo o convite novamente, né? Essa questão da internet, o Instagram, ele, ele às vezes também fica com, com muita, muitas alterações nas suas emoções. Tem dia que ele está tudo ok, tem dia que ele está mais difícil, né? Vamos ver se hoje vai dar certo. 
Ela apareceu, estava tendo um problema no áudio, mas depois, quando apareceu... A... Oi, Oi, Priscila, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo e te vendo agora. Muito bom. Não Coisa boa. Não consigo toda hora, senão ela não consegue... Espera aí, agora deixa eu só arrumar isso aqui. Tá ótimo, maravilha. Um pouquinho. Vamos aproximar, né? Ui! Pronto, acho que Só agora... os ajustes iniciais, né? Gente, é muito bom contar com a participação de todos vocês aqui, que são amigos da doutora Priscila, os nossos amigos nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero dar boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Esta live ela tem por título Conectando Direitos. E nós vamos falar hoje a nossa hashtag, a terceira hashtag ali, que é Direito nossa, e Pandemia, contando mais uma vez com o escritório Carvalho e Azevedo, e Azevedo né? com a doutora Priscila aqui conosco nesta noite, podendo abrilhantar diversas propostas, temáticas que nós vamos tratar aqui. E é o momento de você poder tirar a sua dúvida também, tá bom? Então, se você tem interesse em saber algo acerca do direito envolve aí as perspectivas das mudanças que ocorreram nesse período da pandemia, as questões contratuais. Nós vamos tocar aqui em algum desses aspectos, tá bom? Doutora Priscila, seja muito bem-vinda, uma alegria ter você aqui novamente, a sua pronta disposição em atender o nosso convite. Fico muito feliz, tá? Que Deus possa proporcionar para nós aqui um ambiente maravilhoso, tá? Seja bem-vinda. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que estão aqui conosco, falando qual que é o seu trabalho, a sua formação. Apresenta-se um pouco para nós, por favor. Olá, gente. Boa noite. A maioria dos que estão aqui conosco já me conhecem. Sou Priscila Carvalho, advogada. Uh, advogada que aprendi a amar a profissão. Não uma advogada que nasceu advogada, né? Aprendi a amar a profissão e amo demais da cor. Uh, atuo predominantemente na parte civil, no direito de família, no direito de família, direito de sucessões, que é o que eu sou apaixonada. Mas a gente acaba é, gerenciando aí uma série de ações em várias áreas do direito, né? Temos parceiros de advocacia em diversas áreas, né? E é uma satisfação imensa para a gente ter esses parceiros que também são os nossos amigos. Alguns, inclusive, estão aqui online com a gente. Que Basicamente bom. isso, de apresentação. Que bom, que bom. Sejam, então, todos bem-vindos, vocês operadores do direito que estão aqui, advogados e nas demais atividades, tá? Doutora Priscila, vamos começar, então, a nossa abordagem. O direito, ele é fantástico porque ele envolve a vida do ser humano como um todo, né? Uh, eu não vou entrar, mas já teve um grande, uma grande polêmica aí, né? É, eu estou até me programando aqui para trazer um parecer, o meu entendimento um pouco como teólogo, como estudante do direito, filósofo. Então, tentando trabalhar um pouco nessa área. Mas, verdade é, doutora, que a, a, a sociedade ela mudou com a pandemia. Né? A pandemia ela provocou mudança em diversos setores e trouxe para nós novas realidades. Alguns têm chamado de o novo normal. Né? Eu confesso que eu me posiciono ainda um pouco resistente a essa terminologia, mas é, nós precisamos entender que, de fato, as coisas mudaram. Nós não estamos mais como nós estávamos no início do ano. Iniciamos o ano, ninguém imaginava que ia vir uma situação como essa, né? Estava comendo ali aquele chester, é participando da comunhão com a família e os amigos, e de repente vem uma Achando situação... Achando ruim em 2019, né? Achando <risos> ruim em 2019. É verdade. Aí, aí a gente começa a ver os memes né, na internet, falando sobre a dificuldade deste ano. Mas verdade é que no âmbito jurídico da vida em sociedade, algumas coisas tiveram uma suspensão, uma limitação, mitigar algumas coisas. Então, eu queria começar a nossa live de hoje perguntando o seguinte. Como é que ficou a questão do acesso ao judiciário no período da pandemia? A gente sabe que, para se falar de direito, é interessante começar com o início, né? o aspecto do contato, do acesso que a pessoa tem a, a, ao judiciário. 
Então, eu queria que a senhora pudesse, a senhora, perdão, você pudesse é, falar um pouco para nós aqui sobre esse acesso ao judiciário, como é que está nesse período da pandemia? Na verdade, Ebert, é, a pandemia ela veio para acelerar um procedimento que o judiciário já vinha passando durante um tempo. Né? Já de alguns anos para cá, o judiciário já tem a passos bem lentinhos, se reprogramado para adentrar nesse universo mais, uh, digamos que online, né? que é o que a gente está vivendo inclusive agora, nesse exato momento. Mas, como uma profissão tradicional, é evidente que sofre muita resistência, né? Todos nós que somos operadores do direito, gostamos muito do tradicional papel, da audiência tradicional ali, corpo a corpo, é algo que, que não tem comparação, né? O real, a realidade é exatamente essa. Mas, é, em que pese o judiciário já vim a passos lentíssimos, tentando se adequar, né, utilizando aí sistema tipo o PJE, enfim, vários, né, que são utilizados aí pelo Brasil todo, mas o principal PJE, é, fato é que a pandemia veio para empurrar todo esse procedimento, assim, a um milhão de quilômetros por hora. Então, quando veio aí a a suspensão e o lockdown na maioria dos locais, né, das cidades, enfim, e o isolamento social completamente necessário, é, com certeza a gente também ficou com questões jurídicas para poder resolver nesse intervalo e como é que faz para ter acesso ao judiciário, né, uh, através... Em, em, inicialmente do advogado, mas mesmo em situações de juizado, as pessoas também passaram a ficar mais dependentes ainda do advogado, principalmente nesse período da pandemia mesmo, né? Então, o que a gente pôde perceber é que, rapidamente, nós, enquanto operadores do direito, tivemos que nos adaptar a toda a força, né? E, assim, eu particularmente tenho uma super resistência com essa parte de tecnologia, né? Graças a Deus que o meu sócio, meus parceiros Sempre são pessoas muito antenadas aí na parte de informática e essas coisas Mas é, eu tive que me adaptar E estou tendo que me adaptar E estou tendo que correr atrás dessa parte de acesso mais digitalizado Ah Priscila, é ruim, é bom Assim, tem muitas questões que facilitam Muitas mesmo por exemplo, para você acessar um processo, você não precisa mais ir ao TJ. Para você acessar um processo de outra pessoa, se não for, não for o segredo de justiça, você consegue simplesmente entrando lá no PJE ou, enfim, no sistema que, que o, o processo estiver. Você consegue ter esse acesso. Você pode peticionar até as 23 horas e 59 minutos. Diferente se fosse um processo físico. Você teria que peticionar Quase até o horário de fórum isso, fechado. Né, Hein, doutora? Quase ninguém ah, faz isso. Não, não. Jamais, Deixa eu jamais. 3,58. E 59 a gente não peticiona, não. Mas em 58... <risos> ai, ai. Mas, enfim. É, então, todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente. E aí, quando eu digo todos nós, não é só o advogado. É também a parte... A parte, a pessoa interessada, o nosso cliente, para encontrar com a gente, ele também não podia. Então, ele teve que começar a aceitar a ideia de programas onde a gente pudesse conversar por videoconferência. O WhatsApp foi muito utilizado, muito, 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 muito no começo, porque praticamente todo mundo usa o WhatsApp. Então, era mais fácil só apertar lá no botãozinho da câmera e conversar diretamente. Diferente de outros aplicativos que você precisa fazer um cadastro primeiro, baixar um aplicativo e etc, etc. Mas o cliente também teve que se adaptar rapidamente. Nós, advogados, tivemos que nos adaptar e temos que nos adaptar todos os dias. O judiciário também teve que se adaptar porque, apesar do PJE já estar no judiciário já há algum tempo, de forma geral, é, ainda assim... Ter que fazer tudo utilizando a, o sistema online, digamos assim, 
foi algo novo. Num primeiro momento, se tornou algo atropelado. Tanto que os, o primeiro mês da pandemia e tal, não tinha andamento exatamente assim da maioria dos processos, estava uma coisa ainda muito... Ninguém sabe o que fazer. Né? Mas Eu depois... Estou né? Exatamente. Desculpa, teve um Mas... período que suspendeu alguns, né? Sim, sim. Teve o um período. Logo no começo, ali na altura do meados de março, suspenderam os prazos e ficaram suspensos até o dia... Corrijam-me se eu estiver errado. Se eu não me engano, foi 20 de maio. 20, 25. Foi algo mais ou menos nessa altura. Uns dois meses aí de prazos suspensos para a maioria dos processos. Uhum. Teve algumas exceções, mas para a maioria dos processos ficou suspenso. Mas até o judiciário também teve que se adaptar a isso. É, ah, trabalho em home office. Trabalho em home office para algumas pessoas que são mais né, organizadas, mais diligentes, é ótimo. Para quem tem uma vida dentro de casa um pouco mais tranquila, ó, joia. Agora, para quem tem cinco meninos correndo, para quem tem cachorro, papagaio e tudo mais, o home office foi horrível, porque a pessoa teve que trabalhar ali no meio daquele contexto super tumultuado. Então, particularmente, eu acho que é muito interessante a proposta que, o, que a pandemia, né, sem querer, trouxe para a gente. É algo que a gente já vinha caminhando para esse sentido. Mas, com certeza, foi algo que foi muito acelerado. Nos primeiro, no primeiro mês, por exemplo, para a gente conseguir dialogar, vamos falar assim, com o judiciário foi muito delicado. Muito delicado, meu Deus do céu. Mesmo em situações que eram mais urgentes, muito difícil. Mas depois, com o tempo, os meses seguintes, foi algo que pareceu muito bom. Inclusive teve até nota do CNJ, se eu não me engano, falando sobre a quantidade de processos que foram julgados, que tiveram andamentos, que foi muito maior do que os meses anteriores, né? que, estavam, que estávamos vivendo uma, aspas, normalidade. Então, houve aí uma questão da produtividade também, que foi avaliada e continua sendo avaliada. A gente não ficar perdendo tempo, né? Que a gente sabe que acontece de ter dia que a gente vai para o trabalho e não estava afim de trabalhar naquele dia, não está com cabeça. E quando você faz um trabalho home office, você consegue, por exemplo, descansar num, num determinado horário e trabalhar no outro horário. Você consegue fazer essas, essas adaptações. Enfim, então eu acho que é, esse, esse primeiro é, momento foi algo bem tenso. Foi algo bem tenso, que todo mundo ficou perdido. Nem, nem os juízes sabiam o que, que tinha que fazer exatamente. É, os serventuários da, das varas também não sabiam o que fazer. Nós, advogados, ficávamos com o advogados, né? Procurando meios diversos para poder resolver e ter acesso e, e buscar a tutela do Estado e foi meio tumultuado, mas com a normalidade, né? É, o normal de qualquer situação, com o tempo as coisas vão se organizando. Então, por exemplo, a gente já faz audiência online, né? Audiência de instrução online, e isso é muito legal, muito legal. Ah, Priscila, tem lá seus problemas, porque tem gente que não tem nem computador, que não tem nem celular, como é que vai né, fazer audiência e etc. Mas nós advogados é que temos que ter a habilidade de contornar aí essas questões, né? Como é que a gente vai lidar com isso? É um desafio audiência para online... Um desafio, né? um desafio para o advogado encarar... O Nossa. desafio para o advogado encarar essa dinâmica que foi maximizada pela pandemia de ter que... Não pode ficar de fora mais do ambiente tecnológico, né? não, não pode mais estar distante de ações como essas aqui de redes sociais, é, dialogar, superar os desafios né, que nós enfrentamos é, e que, no caso de vocês, de maneira específica, de, é, enfrentam diariamente. Né? Eu falo nós porque eu ainda estou no processo do estágio ali, né, concluindo as atividades, é, o escraviário, né? Cuidando ali, 
E aí, quando você falou aí da, do desafio da, da, das audiências online, eu sorri porque eu me lembrei que também teve os, o fator de algumas pessoas não lidarem muito bem com a questão da tecnologia, deixar o microfone aberto, algumas coisas saírem do controle. Nossa! Como a gente recentemente, né? Gente, então, presentada, é. meu Deus do céu, meu Deus do céu! <risos> Presepada eu... é o que mais acontece, meu Deus. Eu recebo um informativo do migalhas.com e aí chegou para mim mostrando uma audiência onde, um, se eu não me engano, foi um desembargador pedindo desculpa por alguns momentos que ele teve ali deselegante, né? Mas é, o pessoal, dado momento, esquece o microfone ligado, que deveria estar fechado, né? Mas, doutora Priscila, ainda no que nós estamos falando aqui, o Rodrigo Leitão, ele fez uma pergunta que aí eu já vou colocar para a doutora, ele diz o seguinte, a OABDF ainda possui muitos processos físicos, papel e presencial. Como a doutora Priscila encara essa novidade em Brasília e como encarar essas, essa questão em seccionais mais afastadas? OAB é uma benção. Né? O OAB também está tentando se adaptar. Né? Também foi pega de surpresa, igual todo mundo, né? todos os órgãos, entidades, instituições. O AB também não é diferente. É, com relação aos processos físicos, também uma tentativa de adaptação. Tem muita coisa que está sendo digitalizada, que o caminho está sendo né, esse. Então, a maioria dos processos físicos estão sendo digitalizados. E aqueles que, por algum motivo, a OAB verifica que não há uma necessidade de digitalização digitaliza. E aí segue o procedimento físico, mas atentando-se com certeza a essa questão do, do acesso né, das partes ao, ao processo. Hoje a OAB com certeza tem, ela fornece muito mais acesso às pessoas, aos interessados, aos seus respectivos processos, porque você pode pedir uma cópia de um processo por e-mail. Né? Então é muito simples. Para você fazer um protocolo de uma peça, num processo que seja da UAB especificamente, você pode mandar isso por e-mail. Então, é algo que facilita, sim, o acesso. Mas é uma adaptação. Com certeza é uma adaptação que todos nós estamos vivendo, inclusive a UAB enquanto instituição. Maravilha. O Rodrigo ainda ele fez uma pergunta aqui direcionada para mim, dizendo o seguinte, você já vislumbra o exame de ordem completamente virtual? Eu trabalho com, eu, no ambiente virtual já tem aproximadamente, já tem oito anos que eu trabalho, né? Especificamente com a área do ensino, inclusive à distância. Então, para mim, um processo como esse, dentro das prerrogativas legais, tomando todos os cuidados, as questões da própria instituição AOAB, é, para mim seria fantástico, né? Eu sou muito adepto de alguns procedimentos é, educacionais e nesse processo é, de instrução e encaminhamento para a vida profissional do estudante de direito, é, seria interessante né, é, que ocorresse. Mas aí tem uma discussão enorme né, sobre isso, há uma, uma série de análises a serem feitas, mas eu não teria nenhuma dificuldade com, com essa questão de ser virtual. Até porque, como a doutora Priscila bem colocou, a pandemia ela maximizou esse processo de transição. Nós não vamos ter... É, pelo menos quando nós éramos crianças, assistimos aquele filme lá, o desenho, acho que era os Flissons, né? O pessoal, os carros voando tal, todo mundo imaginava... Os que... Jetsons. Os Jetsons, perdão. Né? Os Flissons eram os de carro de madeira, né? Lá, né? Da... É. O, é, o pessoal imaginava esse avanço significativo, né? É, hoje, a gente sabe que a, a tendência é que com o avanço tecnológico, a, e essa pandemia agora veio para isso para ajustar justamente esse processo de transição mais rápido ainda, nós precisamos nos adequar à questão tecnológica, o ambiente virtual, ao que a gente chama de o um mundo digital, né, de fato, ou virtual, pode usar essa expressão. Então, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com isso. Só que, óbvio, sempre teremos os diversos públicos. né? E aí, falando dos públicos e falando da área do direito, doutora, Entrando para uma segunda pergunta, a gente está falando, então, de pandemia, mudança, desafio de adequação para o operador de direito, para a OAB, para uh, os tribunais, uh, as diversas instâncias. E aí eu queria fazer a pergunta, 
frente aos contratos que muito se falou, né? É, como é que ficou essa questão dos contratos? Como é que a doutora pode falar um pouco assim, mais objetivamente para aquela pessoa que de repente está aqui conosco na live e não tem tanta noção de como que funcionam os contratos e vai aproveitar esse momento para esclarecer né, o que é contrato, é, como que ele se aplica. Fala um pouco para nós nesse sentido, porque muita gente teve contratos de locações... É, valores ali atenuados, né, diminuídos, às vezes pela metade, houve ali diversos acordos. Então, explica para nós um pouco, doutora, sobre esse aspecto. Bom, com relação à parte de contratos de forma geral, né, independente de serem de locação ou não, é, a gente pôde verificar, primeira coisa, o caos instalado no judiciário no que diz respeito aos julgados. Por quê? Nunca tínhamos vivido uma situação de pandemia, uma situação real, onde o mundo inteiro tivesse se, se quebrado, se partido em milhões de pedaços. Já vivemos, na, na nossa história mais recente, situações pontuais. Ah, um determinado município teve uma situação calamitosa. Ah, uma determinada cidade, um determinado bairro ou uma determinada categoria, né? Quando a gente teve aí umas crises imobiliárias, por exemplo. Enfim, já tivemos situações pontuais. Agora, uma situação como essa, generalizada, que é para todas as classes, línguas, cores, nações e etc., a gente não tinha vivido ainda. Então, o que a gente é, conseguia vislumbrar era algo bem teórico, de conceitos, de livros, da imaginação, de como poderia ser uma situação, e etc, etc. Então, é, utilizando esses, é, é, esses pensamentos né, que a gente já tinha, esses ensinos que a gente já tinha, esses princípios, a gente tentou, da melhor forma, adequar isso no nosso mundo real, né? que é o mundo onde vem o caso concreto que a gente precisa adequar. Então, em relação aos contratos, qual que era a ideia? Bom, de um lado você tem um credor, do outro lado você tem um devedor. Bom, a gente precisa readequar essa situação, a gente precisa de um novo equilíbrio contratual, né? uma perspectiva. Lógico, num primeiro momento, as pessoas, é, a população de forma geral, pensava na possibilidade de que ah, o fato da gente estar tá vivendo uma pandemia significa que, e que eu, por exemplo, estou sem receber nenhum valor de salário, eu não tenho que fazer os pagamentos dos meus contratos. Ah, por quê? Porque a pandemia vai me justificar. Bom, esse pensamento não é exatamente o que se aplica. Não é exatamente o que se aplica. E aí ficou e ainda fica na mão do judiciário ter que achar um, um ponto de equilíbrio né, em cada caso. Lógico que a gente tem que levar em consideração, sim, o fato da pessoa ter perdido o emprego, o fato de ter ficado completamente sem renda, Logistas, por exemplo, comerciantes que tiveram os seus, seus comércios fechados. A gente sabe que em Brasília, principalmente, o governador mandou fechar. Então, nós ficamos realmente sem acesso, sem ter como fazer determinados trabalhos. Então, ok, de um lado tinha uma turma aí que realmente estava sem renda nenhuma. Só que, de outro lado, você tinha pessoas que também precisavam dessa renda para poder cumprir com as suas obrigações. E essa pessoa também... Em outras palavras, ela não tinha culpa da pandemia. E mais do que isso, se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai perceber que, numa situação de locação, por exemplo, o proprietário não é obrigado a ficar com uma pessoa dentro do imóvel dele. Isso é uma violação ao direito dele de propriedade. Você aluga para a pessoa se você quiser. Se você não quiser, você tem todo o direito, em princípio, de fechar as portas lá do seu estabelecimento e pronto, e deixar lá sem nada, sem ninguém, que eu quero dizer. Então, é, achar esse ponto de equilíbrio 
no meio de uma pandemia, desse caos todo instalado, realmente é algo muito delicado para o judiciário. O judiciário não tem como tomar 100% de partido do partido das pessoas que estão na situação de, entre aspas, né, pobreza momentânea, ainda que seja momentânea, mas também não tem como tomar partido totalmente das pessoas que são os empresários. A vulnerabilidade é dos dois lados, né, doutora? É dos dois lados, exatamente. A gente não pode também ir lá e arrebentar o empresário. Porque se a gente arrebenta o empresário, vai passar a pandemia e cadê o empresário para poder movimentar a, a economia de novo, gerar emprego e etc, etc, etc. Então, no final das contas, no meio dessa pandemia, é, as pessoas precisam né, ter um pouquinho de consciência. Qual que é a consciência? Que ninguém é pai e mãe de ninguém. Se você tem um contrato com uma determinada pessoa, ela não é obrigada, por mais que esteja, estejamos vivendo numa pandemia. A sua consciência tem que ser a que você deve e que você tem que fazer o pagamento. Fato. E do outro lado, a outra pessoa também precisa flexibilizar isso um pouquinho flexibilizar isso um pouquinho, uma vez que para essa pessoa também é interessante manter esse, essa, esse credor, digamos assim, é interessante mantê-lo, ainda que ele pague naquele momento um pouco menos e posteriormente a gente consiga se reorganizar, né? Porque é, é o benefício e o malefício dos dois lados. E isso não é só para o contrato de locação, isso é para qualquer tipo de contrato civil, que eu quero dizer. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter é a consciência das pessoas para que a gente consiga resolver minimamente essas questões. O judiciário tem deixado é, e tem desejado, com certeza, que as pessoas façam essa composição entre si. Né? Então, a gente viu inúmeras situações onde... As próprias partes conseguiram compor acordo, inclusive nós, enquanto advogados, fizemos vários trabalhos nesse sentido para tentar auxiliar as pessoas a chegarem a um, um, um denominador comum e as pessoas que, que preferiram romper conseguiram fazer, uma boa parte conseguiu fazer um acordo de tal forma que não tivesse que pagar uma multa ou algo nesse sentido. O legislativo também se movimentou nesse sentido, todos nós sabemos, né? Tiveram aí algumas propostas de lei para que, enfim, se interferisse nessa questão específica da, da locação, a locação comercial, a locação residencial, enfim, tiveram várias situações. Mas é algo que acabou ficando muito mais na mão do judiciário e das partes do que realmente do legislativo. Então, num primeiro momento, a gente tinha esse, essa fase que a gente acreditava que, ah, não, eu tô na pandemia, eu não tenho que pagar. Esse era o inconsciente coletivo. Inconsciente não, era o consciente. Consciente, porque eu conversei com várias pessoas nesse período e as pessoas achavam que, ah, eu tô no período da pandemia, então você que espere. Tipo assim, uhum. né? É, a, a ponto, só pra você ver, Ebert, e os demais também que estão aí escutando a gente, da gente precisar ter algumas discussões mais fervorosas com esse tipo de pessoa, a ponto da gente falar, ou oh, eu não tenho culpa, né? No caso, a outra parte não tem culpa da pandemia. Né? É, há situações onde a outra parte também depende exclusivamente desse valor que está recebendo. Então, não tem como você virar e falar assim, ah, se vire, né? Então, no, num primeiro momento, havia-se esse sentimento. Só que depois, quando as coisas começaram a, de fato, apertar, os cartões de crédito começaram a vencer, e aí não tinha prorrogação de vencimento, e o aluguel, e a conta de água, e a barriga doendo de fome, e tinha que ir no mercado para fazer compra... Aí, com certeza, as pessoas começaram a acordar devagarzinho, né? Dessa situação que realmente precisavam manter uma atividade aí econômica. Se num primeiro momento é, houve uma interrupção total, 
devido ao tipo de atividade que a pessoa fazia, como, por exemplo, é, a turma que é da parte de artística. Gente, eles sofreram demais e eu tenho certeza que ainda estão sofrendo muito. Porque não tem, assim, muita opção para a parte artística do, do jeito tradicional, né? Na internet tem muitas opções, mas estou falando assim, do jeito tradicional não tem muita opção para o artista, né? Então, eles sofreram bastante. Num primeiro momento, se você ficasse sentado esperando a pandemia passar, e a pandemia não ia passar tão cedo, como de fato não vai passar tão cedo, a gente já sabe disso. Se você ficar lá sentado esperando a morte da bezerra, vai chegar uma hora que o seu restinho de dinheiro que você tem guardado, a sua reserva vai acabar. As contas vão continuar vencendo. Você vai continuar precisando consumir água, luz, energia, aluguel, ou quem tem casa financiada, financiamento e etc, etc. E não dá para ficar sentado esperando. Então, se aquela atividade, infelizmente, não tem como você exercer naquele momento, então as pessoas começam a se, arreade... começam a se readequar para desenvolver uma outra atividade. Faz Doutora, parte da vida. É, nessa questão, é, a, pessoa, a pessoa tem um contrato né? e o ele não foi contemplado com essa, com essa compreensão, essa flexibilidade da redução do aluguel que ele tem que pagar. E aí falando do contrato de locação, né? É, uhum. Como que ele poderia, é, nesse quesito, porque um, nós temos, como você bem colocou aqui, dois aspectos. Um deles é de que o proprietário ele não é obrigado a alugar o seu imóvel, né? Uh, mas depois que ele aluga, tem um contrato e ele tem que respeitar aquelas cláusulas contratuais. Temos a lei do inquilinato aí orientando como que deve ser. Sim. E principalmente se a pessoa tiver em dia. Eu estou te dizendo isso porque, por exemplo, no meu caso, vou te dar um exemplo específico. Né? Eu não tive redução nenhuma, não fui atrás. Né? Uh, mas aí eu me esqueci do pagamento de duas parcelas de IPTU. Né? E quando veio, eu estou me colocando aqui apenas como exemplo mesmo, quando veio eu pedi, olha, divide em duas, né? para que eu consiga pagar, até porque a proprietária parece que já tinha pago. E aí eles tiveram dificuldade. Né? Como o meu contrato já está vencendo, eu fiz uma crítica muito forte à imobiliária, disse, vocês não podem olhar somente o proprietário, vocês, têm, vocês precisam Sim. de inquilino também, porque se não tiver inquilino, não tem locação, não tem para ninguém. Eu disse, se prepare, eu vou sair. <risos> Aí eu disse, né, olha, eu vou, eu, eu vou procurar outro lugar. Mas, é, nesse caso, a pessoa ela teve uma situação de que ela não está conseguindo pagar e aí ela precisa resolver isso. Como que ela faria, uh, doutora? Os caminhos, como que você poderia orientar é, essa te... pessoa nesse sentido? É... Ah, como eu te falei, inicialmente tinha muito essa, essa teoria de que... Esse sentimento né, de que eu não tenho que fazer nenhum pagamento porque eu estou na época da pandemia. Depois a gente evoluiu um pouquinho e chegamos à conclusão que a gente precisa fazer os pagamentos, mas vamos tentar readequar esses pagamentos. E isso também passou pelo judiciário. Né? Então teve decisão para tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Hoje, a jurisprudência, ela vem caminhando no sentido de analisar realmente caso a caso. Caso a caso. Para a gente poder pleitear no judiciário hoje é, algum tipo de redução ou parcelamento ou, enfim, algum tipo de benefício né, num, num contrato de locação, especificamente que você está falando, você precisa comprovar quem está pedindo essa readequação, que houve realmente uma mudança substancial na sua atividade econômica, na sua vida econômica, né? E que aquilo dali, de fato, afetou diretamente na questão do pagamento lá, do, do, das suas obrigações. E você não tem interesse em se esquivar dessas obrigações, mas que você quer readequar. Ou seja, um determinado valor que não tem como fazer o pagamento agora, porque tá no, no, estamos nos meses de lockdown, por exemplo, não tem como nem sair de casa, 
a gente pode tentar jogar esse pagamento ali mais para frente. Isso se a gente comprova que a sua situação financeira, econômica, enfim, realmente foi drasticamente atingida. Porque não adianta um servidor público, por exemplo, um exemplo, que está recebendo todo mês, bonitinho, mesmo estando em casa, não teve nenhuma alteração e lá no judiciário falou assim, ah, não, eu quero que o aluguel desse mês seja, fique parcelado aí nos próximos três, quatro meses. Ah, por quê? Não, só porque eu quero mesmo, só porque está em época de pandemia. Não é o caso. Entende? Não então o judiciário... Não teve Entendi. alteração né, consubstancial, como você bem colocou. Exatamente. Né? Então, se a pessoa não, não traz essa... Vamos colocar assim, essa prova de que a pandemia, de fato, alterou a vida dela, não tem como a gente pleitear isso no judiciário. E o judiciário está caminhando para responder às situações nesse sentido. Entende? Entende? E aí você vê essa resposta não só na área de locação, seja comercial, seja residencial, enfim. Mas você vê isso em tudo quanto é tipo de contrato. Tudo quanto é tipo de contrato. Entre partes mesmo, contratos civis. As pessoas precisam demonstrar categoricamente que elas não têm interesse em deixar de cumprir com a sua obrigação. Mas que essa situação de pandemia alterou e mostrar que alterou mesmo. Vai ter que mostrar contra-cheque, vai ter que abrir a conta bancária para poder mostrar. Enfim, tudo isso, entendeu? Então, hoje o judiciário caminha para esse sentido, mais ou menos. Doutora, é, quero fazer uma outra pergunta. Uh, o Rodrigo ele colocou algumas outras aqui. Daqui a pouquinho eu faço a leitura das perguntas do Rodrigo. Eu queria entrar, antes de entrar na pergunta dele... É sobre algumas decisões do judiciário que, de fato, é, às vezes nos deixa preocupados, né? saber se vai ter uma efetividade ou não, de fato. Recentemente, nós tivemos uma decisão que, por precaução para com o, a Covid-19, ah, os responsáveis né, pela prestação de alimentos, eles não poderiam ficar presos. Né? E aí você me corrija, né? É, não sei se é preso preventivamente, não, me fugiu agora a memória, mas você vai me corrigir. Uma e... prisão domiciliar. Prisão domiciliar, isso mesmo, perdão. É, prisão domiciliar. E aí, será que isso vai, isso vai de fato trazer algum efeito positivo? Né? É uma decisão como essa do ponto de vista da prestação do alimento, né? é, será que isso vai funcionar de fato? Fala para nós sobre esses aspectos. É mais uma daquelas alterações que a gente percebe devido ao período da pandemia e que tem influência direta entre o direito e a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? É, mais uma adaptação, né? Conforme a gente já estava <risos> conversando. É, Para o judiciário, enfim, o legislativo que seja, tomar uma decisão nesse sentido, tomar uma medida né, nesse sentido com certeza foi levando em consideração os bens que estavam ali tutelados, né? E os bens tutelados que estavam envolvidos nessas questões. Um pai que... Um pai que geralmente é o pai, né? Um pai que deixa de pagar a pensão e por esse motivo acaba sendo preso e, a, e ficando sob a tutela do Estado dentro de, um, de uma papuda, por exemplo, ele corre o risco de contrair um coronavírus e falecer, é a mesma coisa de você dizer que você prefere que a criança deixe de receber a prestação de alimentos o resto da vida, porque não vai ter mais o pai, numa situação de morte, do que você flexibilizar isso em um determinado momento. Né? Então, não estamos falando aqui de algo que é para ser... Mudou a lei, agora daqui para frente é só dessa forma. Claro que não. Nós estamos falando aqui de um momento muito específico, que é um momento de pandemia, que é exatamente o que a gente está falando. Então, hoje, a, a melhor medida nesse aspecto é deixar esse genitor que não fez o pagamento da sua obrigação alimentícia quietinho lá, presinho, bonitinho, dentro de casa, do que pegá-lo, levar para uma paputa da vida 
e ele contraiu um coronavírus, enfim, e aconteceu situações né, bem piores. Então, não é algo que é, é, não é equilibrado. Não é equilibrado. Então, quando a situação se normalizar um pouco mais, um pouco, aí a gente volta à regra geral, que é justamente prisão, sim, prisão civil para o papai ou para a mamãe, enfim, que não fizer o pagamento de suas obrigações alimentares. Isso aí é uma regra. A gente precisa dessas adaptações nesse momento, sim, e o direito de família, com certeza, né, é, vivenciou muito essas mudanças. Eu acho que todos nós acompanhamos muitas questões de direito de família também. Uh, e até um pouquinho de um pouquinho de direito penal em algumas em algumas é, em alguns momentos uh, nas relações familiares quem tinha a tendência de se reaproximar do seu cônjuge se reaproximou quem tinha a tendência de afastar de vez e tirar as dúvidas de que realmente não queria aquela relação já se decidiu também, então tivemos um índice altíssimo de divórcio nesse período, né? É, tivemos, sim, é, muitas famílias que conseguiram se reorganizar e conseguiram se reencontrar nesses, nesses momentos né, de enclausuramento. Tivemos também situações horríveis e trágicas, abomináveis, de violência doméstica, que sim, também sim, aumentaram. Né? Exatamente, que aumentaram demais. Tivemos que fazer campanhas aí, divulgar, falar com, até com as nossas clientes, nossos clientes. Gente, quem, quem verificar que o cônjuge, né? Os cônjuges estão tendo um, conflitos assim mais intensos, não deixem de denunciar, mesmo em época de coronavírus, porque hum. a violência doméstica é algo, né? A gente sabe que, infelizmente, é real e concreto, feminicídio, então nem preciso falar, né? Então a gente fez isso todo, todo santo dia na televisão. Então tivemos muitas situações que, com certeza, a pandemia ah, mexeu assim de cabeça para baixo. A papuda mesmo, por exemplo. Quando começou o período da pandemia, os nossos colegas criminalistas, meu Deus do céu, era, um, era o caos instalado, porque muitos tinham clientes que eram do grupo de risco. E o Brasil demorou um pouquinho para poder tomar medidas de, um, de encerramento de contato, vamos colocar uhum. assim. Então, mesmo em época que a gente já tinha notícia do coronavírus, né, lá na China, enfim, lá para aquelas bandas, mesmo assim, e pessoas indo e vindo de lá para cá, que a gente sabe como, como é a nossa globalização maravilhosa, ainda tinha, as visitas ainda eram tranquilas em relação à papuda. E aí você fica, você enquanto advogado, fica desesperado, porque o seu cliente está lá preso, está lá cumprindo a pena dele em algumas situações, ou preso preventivamente por conta de uma situação processual. E, teoricamente, ele deveria estar resguardado a vida dele pelo Estado. O que, tá, o que deve ser cerceado é o quê? É a liberdade, não é a vida. Porque senão a gente teria pena de morte, né? Então, se a, a vida dele deveria ser preservada. E aí a gente vê o nosso cliente numa situação onde ele está preso dentro de uma gaiola onde a qualquer momento ele pode sofrer a perda da vida dele. E aí... Foi, choveu, a parte criminal eu acho que foi a mais intensa de atividades nesse primeiro momento. A gente não, né, os nossos clientes, os nossos amigos também comentaram muito isso, a gente acompanhou de perto. A gente não conseguia falar com o cliente porque não podia ter acesso, não podia mandar mantimentos, né, por exemplo, tecido, roupa, enfim. E todos vão se lembrar que a gente começou, entre aspas, essa pandemia no final de fevereiro, fevereiro mais ou menos para frente. E ela veio se arrastando até chegar o período de junho, que é frio. Como é que dá acesso à roupa para essas pessoas? O frio na, nos sistemas prisionais, ele é assim de morrer. 
é de morrer, né? É um desafio, né, doutora? Muito é um bom. desafio. Doutora, é, desculpa, hum. desculpa atrapalhar e interromper, é que a gente tem poucos minutos e eu queria que em dois ah, minutos, se possível, tá <risos> se em dois minutos a doutora pudesse responder a pergunta é, de um colega que está aqui, ou de uma colega de Sabores do Céu, está perguntando o seguinte, boa noite, eu gostaria de saber, eu estou desempregado, daí eu pago pensão de um valor, que é hoje eu não posso pagar no valor, que hoje eu não posso pagar no valor, que foi designado pelo juiz. Eu posso pagar só a metade do valor? Essa é a pergunta. Você pode pagar a metade do valor se o juiz disser que você pode pagar a metade do valor. Enquanto ele não disser que você pode pagar a metade do valor, você tem que pagar o valor integral. Então, o correto é ajuizar uma ação pedindo para que o valor da pensão alimentícia seja readequado e você demonstre categoricamente, com provas assim claras e robustas, que houve uma alteração né, na sua vida econômica. É evidente que nessa parte de alimentos, a gente tem um limitador do outro lado. Um limitador. Por quê? Por menor que seja a sua condição, ou seja, eu estou desempregado, sem eira nem beira, a sua obrigação de alimentar, ela continua existindo. Então, assim, o fato de você estar tá empregado ou estar tá desempregado não faz com que o filho fique sem fome. Ah, não, eu só vou sentir fome só quando você tiver emprego de novo. Não funciona assim, né? Então, é... A gente pode sim procurar o judiciário para ver a possibilidade de rever a questão dos valores de uma, da pensão alimentícia que foi arbitrada, mas com certeza vai ter um, uma, um equilíbrio aí do outro lado, né? principalmente o Ministério Público vai vir em cima é, sobre essa questão, até quanto que vai ser diminuído e por quanto tempo, mais ou menos. Né? Então Nesse isso é caso... algo que é relevante. Nesse caso, há, uma, há um desejo de pagar, houve, pelo que ele colocou aqui, uma alteração de fato, e aí tem que comprovar né, na situação econômica, é, se há o desejo de pagar e, e buscar né, essa, pleitear essa, essa alteração. Doutora, uhum. é, eu gostaria que você falasse um pouco é, do seu perfil aqui do escritório, no Instagram. Fala para nós, quem tiver interesse de lhe conhecer, Faltam mais dois minutos para a gente encerrar, então eu gostaria de encerrar com a professora, com a professora, olha aí, né? com a doutora, <risos> dando as considerações finais e falando aquelas pessoas que têm interesse, nós queremos recomendar a doutora Priscila, é, se você quiser tirar a sua dúvida, ela também está inteira à disposição. E acompanhe aqui no nosso Instagram sempre é, lives, próxima segunda nós teremos outra sobre conectar o seu direito, você por dentro do seu direito. Fica à vontade, doutora, dois minutos para você fazer as considerações finais. É, bom, gente, o escritório... Hoje eu tenho uma sociedade né, com o meu sócio maravilhoso, que na próxima segunda vai estar aqui conosco né, na nossa live. É, particularmente, a gente escolheu para... A área de especialização, realmente, essa parte de direito de família, direito civil, direito consumidor. Trabalhamos muito na área de, de, de direito à saúde. Amamos, inclusive. <risos> é, e convido todos para nos seguir nas redes sociais. É, podem mandar mensagem, WhatsApp, é, é super divulgado aí nas redes sociais. E no que precisarem da gente, com certeza estamos à disposição. Tanto para o trabalho preventivo, que é muito importante, né? Quanto para a parte judicial, se realmente for necessário. Tá? Maravilha. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, dos doutores em geral, os amigos, pastores que entraram aqui, irmãos, né? Fazem parte da comunidade de fé, que acompanham o nosso Instagram. O Rodrigo aqui pediu para fazer outra, né? De mais uma hora. Nós temos alguns compromissos, se não fosse isso, Rodrigo, né? a gente flexibilizaria o horário aqui para fazer. Mas fica aí o gostinho de Quero Mais. Próxima segunda, nós estaremos aqui novamente e todos vocês são bem-vindos. Aguardamos. Doutora Priscila, muito obrigado pela sua disponibilidade. Uma ótima semana para todos nós e vamos juntos com fé em Deus né? essa situação da pandemia e com muito trabalho. Deus abençoe.